侄女，你心疼这小子是不是啊？怎么不记得你汪家表哥了吗？嘿。能在洞里躲一辈子吗？啊，哈哈哈哈我知道了，你们俩是在洞里捉鸟吃吧？啊，哈哈哈哈是啊，我们在洞里吃什么？一出去他就要杀了我们。别着急，看看再说。快出来！再不出来，我就要杀进去了。这刀刚刚怎么刺不进去啊？有鬼！有鬼！刘兄，陆兄，你们不要来，不要来呀、啊！不要，不要！啊，有鬼，有鬼！不要来，不要！别，别！李大哥，你穿的什么衣服啊？哦，无残衣，要没有它，我就死定了。丁大哥，谢谢你。你在这盯着啊。什么？你
你该不会犯什么病了吧？战斗对手是自己，只剩下了无声的叹息。秋风知己，天的月。啊，原来是在练功呢。我在洞口看着，只要有一半天，我就能练会几。刀门的小恶贼，我便用你们血刀门的宝刀，呵呵送你上西天。是那把血刀，你的脑袋早就搬家了。啊！这半天时间，他的刀法就变得如此厉害。
，有鬼，有鬼啊，有鬼啊！狄大哥，我被点穴了。我，我不会解穴。你只需要在我的腰间和腿上点一下。水姑娘，你别害怕，花铁干，他已经逃走了。我明白了，你是怕我对你不敬。哎，狄大哥，狄大哥，你别走！不要叫我。你放心，水姑娘，从今以后，我再也不会见你，更不会。碰你一个手指头。错了，一百个对不起还不行吗？狄大哥，是我想事不周，错怪了你，你就看在我没有爹一个人孤苦伶仃的份上，原谅我吧，行不行啊？狄大哥，你只说不见，不再见我了，没有说不理我呀。狄大哥，你就，哎，狄大哥，你就把我的穴道解开嘛。明天自己就解开了。哎，狄大哥，狄大哥，我就知道你还是关心我的，对不对？
，冻死我了，好冷啊！盖到哪儿了？歪了，歪了。往左边点，往右边点。哎呦，你往……哎，你往哪儿摸啊？哎，你睁开眼睛看一下不就行了吗？哎，狄大哥，狄云哥哥，啊，好，就这样吧。你看，那儿就是我挖的陷阱。狄大哥，你以前打过猎吗？原来在麻西铺我老家的时候，打猎种地，什么都干。先救人要紧！哎，狄大哥！狄大哥，你没事吧？走吧，走。狄少侠，狄少侠，快救我呀！别走，水侄女，你别走，你千万别走啊！看在你爹的份上，救我一命吧。狄大哥，你别信他。狄少侠，你别走，你的大恩大德我一辈子都忘不了，快救救我呀！狄大哥，别信他。我要再干对不起狄少侠的事，天打五雷轰。好。我答应救你，不过你要答应我，绝不再动水大侠的尸骨。我答应，我答应，我全都答应。嗯、给我听着，只要我们有吃的，每天我都会把食物放一份在冰壁的巨石上。我们走。大哥，啊，这件狼皮，我可以给你做一件大氅。好，那就谢谢你了。哎
。咱们来这雪山有多少天了？嗯，大概有五个多月了吧。是啊，还有一个多月，雪就应该化了。化了之后，我们就可以出谷了。我看你那些证字上面有些是画了圆圈的，那什么意思啊？那是你不理我的日子。<笑>哎，狄大哥，嗯，你出谷以后到底要干什么事啊？等我出谷以后，第一件事就是要回老家。去找我师傅。第二件，就是到荆州，合葬了丁大哥和林姑娘。林姑娘死了。嗯。丁大哥说的没错，这世上，凡是才貌双全的女子，终究都不会有好的姻缘。真是红颜薄命啊。那第三件呢？三件，报仇。哎，喂，在那。小狼崽儿！哎呀，真可爱！呜，来小不点儿。哦，你怎么一个人到处乱跑呢？嗯，小不点儿，我看看。嗯嗯、哎，狄大哥，我们今天打死的那只狼，怕是他爹。没爹娘的孩子最可怜了。哎，小不点儿，跟我们回家吧。走，来，我抱着你，小不点儿。从今以后，不要一个人乱跑了。雪谷外面有好多坏人，老天保佑你，千万别遇见那个奸猾的老头。你呀、啊，就和水生姐姐和狄云哥哥生活在一起。等我们走了，你也就长大了。哎，水姑娘，我怎么成了狼的哥哥了？啊？哎。哎哎哎！小不点儿，小不点儿，怎么了，水姑娘？狄大哥，我还是第一次见你笑。不过啊，你笑起来还真挺可爱的。是吗？比你这个小狼还可爱吧？啊？嗯，还差点儿。来，小不点儿，来呀、啊，过来。小不点儿，看你往哪儿跑！来，过来，过来，小不点儿，来呀，过来。小不点儿，你知不知道，自从有了你啊，狄大哥整个就像变了一个人。等我们找到了出谷的路啊，我就带你回家，好不好？这么少，到了这一步，只能这样了。饿不死就行了。
波波、杜波波，你们一生光明磊落，竟然连尸骨也没留下。我，水姑娘，刘大侠和陆大侠的尸体，我没有能力保全，但是我在附近找到了化铁杆扔掉的骨头。啊，是谁的？两副骸骨已经无法分清谁是谁了。所以，我只好把他们一起葬在你爹爹墓旁，让他们兄弟永远都在一起。水姑娘，你这是干什么？这三个头是替我爹和两位伯伯磕的。陆大侠和刘大侠都是为救你而死，你爹爹也是一个铁骨铮铮的男子汉。你说我能不为他们做点事情吗？李少侠，慢走。你刚才使的是连城剑，什么连城剑？我不会。那天你使的三招剑法可是连城剑法。我本来就不会使剑，可能是胡乱打，碰巧一样吧。没错，就是连城剑法。二十年前，我们江南四奇与梅念生切磋武艺的时候。我见他使过。你问这个干什么？<笑>这江湖上传闻，这连城剑法中隐含着一个惊天骇地的大秘密，不知道是否确实啊？依我看，多半是传闻吧。我看你，还是多想想怎么出骨吧。以他的年龄。不会是梅年生的弟子吧？哎，想饿死我，没门儿！哼！过来，过来，来，来，来，来！怎么样？他还是喜欢我吧？小家伙，小家伙。我看这小家伙简直太可爱了，哎，我们给他起个名字吧。名字啊，你看他一身雪白，不如就叫他雪儿吧。啊，雪儿，雪儿，雪儿，雪儿。哎，我看叫他净土吧。净土，嗯，净土是佛教的天堂，那里没有丑恶，也没有罪恶。其实，我们每个人的心中都有一片净土，只是有的人心中的净土被贪欲掩盖了。狄大哥，只有你不一样，在你的心中，永远都有一片净土。我，我有那么好吗？哎，狄大哥。等等我，狄大哥，最近你的笑容越来越多了，是吗？难道我以前经常是板着脸吗？净土，净土，快出来！我知道你在哪儿，出来吧，净土，净土。镜头，镜头，他会不会自己跑出去了？走，到外面看看。啊！镜头，镜头，镜头，镜头，镜头，镜头，镜头，镜头，哎，镜
图，净土，净土，净土，净土。狄大哥，狄大哥，你快过来！肯定是被花铁干那个老贼给杀了。在我心中，不是一个宠物，它是我心中最完美的梦。为什么老天对我这么狠，连一个梦都不让我做完？李<笑>大哥，你去哪儿？我去给小浪。小子，想跟我玩心眼斗智力，下辈子吧。武功强，脑筋不好，照样没用啊！<笑>我先把你一只胳膊砍下来，然后给你上上金疮药，免得你死掉。死人的肉实在是不好吃啊！吃完以后，我再砍你另一只胳膊。吃完了你。就该轮到那个姓水的丫头了，啊！<笑>好，我告诉你，我可以让你吃，但是你绝不能碰水姑娘。水姑娘，她是你劫狱兄弟的女儿啊！说的不错，看在她叫我一声“花伯伯”的份上，怎么样？我可以先把她杀了，再吃她，免得她多受痛苦。这样，也算我。对得起他了吧？啊！
枪毙！今天杀您有三个理由：第一，背信弃义，投降敌人，视为不义；第二，为求活命，吃掉义兄的尸体，视为不仁；第三，哎呀！饶命！狄少侠神功盖世，花某人不、呃、是小人有眼不识泰山呐，多有得罪，得罪了你了。卑鄙无耻的小人，真是辱没了落花流水的称号。对对对，你说的对极了。你是君子，我是小人，请您大人不计小人过，就饶了小人这条贱命吧。饶命啊！杀了你，只怕脏了陆大侠这把刀。大哥，你给我们的小狼报仇了。我，我已经把他打败了，可是我……你杀不了他，对吗？要不然，我再去找他。啊，不必了，你下不了手的。花铁干是一个极为惜命的人，那次他向血刀老祖求饶的情景，我还记得清清楚楚。我就知道你杀不了他。不是你的功夫不如他，而是你的心肠太好了。走吧。
狄大哥，再过几天，咱们就能出去了吧？是啊。多谢你这些日子中对我的照顾。若是没有你，我早就被花铁干杀了。没什么可以出去了，应该高兴才对。为什么要哭呢？我也不知道，只是觉得有些伤心花大侠，花花花大侠，花大侠，花大侠，你还活着吗？放屁！这哎呀，这没事没事，我还没死呢。啊，花兄，你还活着，真是太好了。哦，你们都来了，都来了，都来了，都来了，都来了。怎么，汪啸峰没有来？难道你没看见汪少侠吗？没有啊。哦，也许是他迷了路，他比我们早两天出来了。对了，水姑娘呢？其他三位大侠呢？哎，一言难尽呐、啊。亲手杀了血岛老祖，今后啊，哎，华兄自然是中原群侠的首领，大伙儿把守阵阵，唯命是从啊！哪里哪里，可惜啊，三位大侠惨遭血岛老祖的杀害，哎，太可惜了。就是，就是，我们一定要替他报仇。对，替他报仇。弟兄们，来，都站好了。好，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，给大家说。诸位，这小恶贼一身邪派武功，比他师傅还坏。现在，他看见你们大伙儿都进来了，定是急谋脱身，也不知躲到哪里去了。众位兄弟，在，咱们别怕辛苦，只有杀了那个小恶贼，才算是大功告成。对对，杀了他，杀了他，胡说八道！杀！那人他不是小恶贼，他是一位正人君子。花铁干，才是一个大坏蛋。这世上只有他说我是正人君子。我顺时针，我跟你爹是多年的好友，今天我说你几句啊，是那个小恶贼害死了你爹爹。不，不是这样的。哈哈哈哈哈！你爹爹不是那个小恶贼杀的，那么令尊大人死于何人之手
说呀，对呀，说说呀，说呀。花大侠说了，那日谷中搏斗，就是那个小恶贼用石头打碎你爹的天灵盖，是不是这样？说呀，是不是？说呀，你怎么不说呀？是啊，说呀，错，你怎么不说？可是，可是怎样？那是我爹亲自求他。打死的！撒谎撒的也太滑稽了。原来水大侠活得不耐烦了，是他自己让未来的女婿给他打了个开花啊！什么未来女婿？水大侠去世之时，那个小恶贼只怕是跟这位姑娘呀早有一手啦。哎呀，哎，我说大伙儿。世间竟有这般无耻的女人啊！为了野男人，连自己亲生的父亲也不要了。就是不要脸，要野男人，不要自己的父亲。这世上多的是，只不过只是奸夫来杀死自己的父亲，这就骇人听闻了，是不是？对。你们都在说些什么呀？难道不知羞耻吗？原来是我们不知羞耻，这是华天下之大吉呀！好好好好好，水姑娘，我们不值得羞耻。你和那个小恶贼在这山洞中卿卿我我，把你父亲的大仇抛在了脑后，那就是知道羞耻啦！啊，就是。说呀，说呀，说呀，说呀，说呀，说呀！老子从湖北一路追下来，就是为了救这小婊子，想不到这小贱人这么无耻。太不像话了！留着他，还有何用啊？啊！杀杀杀杀！诸位，诸位，大伙给老夫一个薄面，不要难为生儿了。要我说呢，咱们还是把那个小恶贼抓过来才是正经事。对对对，抓住了恶贼，将他开膛破肚，祭奠我那三位兄弟的英魂。对对对，对好，杀了他。这个小恶贼，就是杀害你舅舅的凶手。怎么？我爹不是他害死的。哎，不够廉耻！不像，不像，他不像，真是不像，真是不能凶，这太不像了。哎呀，他也真是这个小，居然还有这种人！哎呀，小妹，咱们听花伯伯吩咐，先去抓那小恶贼，将他千刀万剐，祭我舅舅。其余的事，咱们慢慢再说，不迟啊。他不是小恶贼，这是啊，连小恶贼都不爱叫，那他是谁啊？就是呀，他是谁呀？说呀，你怎么不说啊？啊，怎么不说呀？到底是谁呀？到底是谁出来呀？哎呀，说呀，说呀，快说呀！说呀！众位伯伯叔叔好朋友们，请大家再辛苦一番，了结此事。我姓汪的，在逐一拜谢各位大侠的大恩大德。我错。快去捉拿那个小恶贼，别让他出宫跑了！走，走，走，走，走，走，走，走，走，别让他跑了！那个小恶贼，走，一定走，抓住他！小陈，走，什么报仇？这老恶贼，饶不了他！我说啊，这水姑娘花朵一般的人，这小恶贼半年中艳福可不浅呐！啊，是啊，难怪那姓汪的心甘情愿的戴绿帽子。哎，表哥，你别信这些胡言乱语，连你也不相信我吗？表妹，咱们走吧。你信不信这些人的话？啊！旁人的闲言闲语，哼，我理他做什么？表哥，你信不信？不信便是了。
可能？你心里早就信了这些含血喷人的脏话。以后，你也不必再见我了，就当我这次死在了雪谷里。那也不必如此啊！旁人冤枉我，污蔑我，我完全可以置之不理。可是连你……你也不相信我，连你也看我如此下贱。我不想再见任何人，不见任何人。表妹，表妹，表妹，表妹。一切会好起来的。哎，这是什么？是件羽毛做的衣服。是件羽毛做的衣服。哎，是你做的吗？是件男子的衣衫，嗯，做的还真不错。表哥，你别乱想，我和他没有。他的衣服怎么会在你的床上？嗯，我不想再解释了，你根本就不相信我，爱怎么想就怎么想吧。王少侠，你想错了。表哥，小恶贼，我杀了你！王少侠，你杀不杀我都没有关系，不过我要告诉你，水姑娘冰清玉洁，娶她为妻是你的福气，千万别信了坏人的胡言乱语。狄大哥，你快走吧，他们人多，他们都要杀你。我知道，不过我非得向他解释清楚不可。王少侠，我是一个低贱的人，受些冤屈算不了什么。不过水姑娘冰清玉洁，不能蒙受不白之冤。王少侠，切不可冤枉了他。你的好意我只有来生图报了。他们都要杀你，你快走，狄大哥。我杀了你！哎、我不想和你动手。王少侠，只要你不疑心水姑娘的清白，我就走了。少废话！我打了，表哥不要打了，不要再打了！表哥，别打了！啊啊！啊！王少侠，表哥，我不是故意的。表哥，你怎么样了？表哥，快起来！滚开！狄、啊、大哥，你快走，他们都要杀你！快走啊！快走啊！别让小恶贼跑了！啊！表哥，表哥，我求求你不要再追了！表哥，你到现在你还在护着他。小恶贼朝那个方向跑了，表哥，大家快追呀、啊！快追呀、啊！不是啊，不是的，快，你们别去啊！快跟我来！不是的，快
哎呀，真不容易啊！就是啊，把大家接出来了，终于接出来了。哎呀。昨晚打你是我不对，你跟我一块儿，跟我一块儿回去吧。表哥，你还信他们的话吗？表妹，咱们回去再说吧。你还是不信任我，还是相信他们的话？怎么？你还在想着那个小恶贼？他不是小恶贼，他是正人君子。到现在你还在为他辩白？对，他不是坏人，是正人君子。我，就算你打死我，他也是正人君子。我走，我走。水姑娘，你怎么不和你表哥一起走？我想和你一起走。什么？我要和你一起走。几年来，西域血刀门在梅念生大侠去世之后，欺弱江南武林无人，屡屡进犯两湖，危害百姓。去年冬日，江南落花流水四位大侠追剿血刀老祖，在雪谷中与其苦战数月。陆天书、刘成风、水袋三位大侠不幸战死。
，血刀老祖猖狂至极，欲称霸武林。多亏了滑铁干老英雄金枪不老，武功盖世，惊天地泣鬼神，终将血刀老祖这恶贼诛灭。化老英雄的浩然正气，威震江南，波及华夏。实乃我江南武林的骄傲！落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄。今天，南方四十八门派掌门云集岳阳，共同推举花老英雄为南方武林盟主。从此，南方武林统一，百姓得福，美意天成。落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄；落花流水，花老英雄。有请花老英雄上座。竟敢如此胆大妄为！这把盟主的交椅，不配。哼，看来天下武林果然有高手。请问阁下尊姓大名，从何而来？花老贼，你真的不认识我了吗？哼，大胆！一个少年英雄，我花眸眼拙，真认不出英雄是谁。<笑>花老贼，你难道忘了我们在西域雪山苦斗数月了吗？他就是血刀门的小淫贼，啊啊、快将他拿下！啊啊啊啊找花老贼算账的，与各位无关。花铁干，如果你是一条好汉的话，就把你在雪山上的事全都说出来。我告诉大家，我并不是什么血刀门的小淫贼，我是没念生没大侠的徒孙。我叫狄云，他就是狄云，听说是丁点的徒弟。别听他胡说八道。就是这个小恶贼，害死了水袋大侠！快快给我上！还我救救命来！啊
让我问你，为何背信弃义，贪生怕死，临阵向血刀老祖磕头求饶？哎呀，真不差东西呀！花老贼，刘成风大侠让我问你，你吃了他的尸体后，将他的头扔在了哪儿？阴曹地府不收无头鬼！有鬼！有鬼！啊啊啊雪谷好冷啊！你临出谷的时候还穿着从陆大侠身上扒下来的衣服，害得陆大侠在黄泉路上无衣遮体，他好可怜呐、啊！他还让我问你，吃了尸体也就罢了，快将他的右手找回来，他在阴间不能用刀，会被恶人欺负的。你胡说！你胡说！狄云杀了血刀老祖，你不仅贪功据为己有，为了掩盖你的罪恶，你不仅败坏了我的名声，又杀死了水福伯和玉妈妈，害得我上吊自尽。花老英雄绝不是这样的人呐！对，他绝对不是这样的人呐！绝不是！我不管你是人是鬼，杀了你再说。
狠心的老贼，生死关头你怕死投降，害得我爹爹惨死，是不是？你胡说！哼！告诉你，你最好跟大家说实话，否则，当心你的狗命！别别别！我说，我说，你大声点，我听不见。我说，我说。是我贪生怕死，是我临阵投降。你为了活命，吃了陆伯伯和刘伯伯的尸体。如果不是我和狄大哥拼死阻挡，连我爹爹也吃掉了，是不是？是，是，是我想活着出来。好你个假仁假义的花铁干，骗得我们好苦！大伙一起上，杀了他！杀了他！杀了他！大家不要吵，大家不要吵，听我说、啊。呸！都是你，力保这个花铁干做我们南方武林的盟主，日后传扬出去，让我们如何面对武林同仁？哎，大家不要吵！狄大哥，不要和他们啰嗦，杀死这个坏人，给我两位伯伯报毁尸之仇。生儿，生儿。你饶我性命吧！你饶了花伯伯吧！狄大侠，你大人不计小人过，高抬贵手吧！我我花铁干，我不是人，我是畜生，我不应该吃了我二位义兄的尸体呀、啊！可是我的日子也不好过呀。我每天都在做噩梦啊！现在知道怕了。要不是狄大哥用神照功救了我，我也变成女鬼了。别别别别！杀了骗了我，害得我冤枉了表妹。你这个畜生，骗子！生儿，生儿，你饶了我吧！你饶了我吧！真是我们南方武林的耻辱！是啊，杀了！杀了！杀了！杀了！我没有骗你们，我没有骗你们。从头到尾，我说过我是大英雄吗？都是你们让我做的武林盟主啊！都是你们一厢情愿的。哦，生儿，生儿，杀死你家两位老人的不是我，是你表哥。啊，表哥。Ha ha 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 